হ্যালো বন্ধুরা আমি পায়েল তোমাদের প্রত্যেককে আমার চ্যানেল উগ্রিশা সায়েন্স ক্লাসে স্বাগত যারা নতুন নতুন আমার চ্যানেলে জয়েন করেছো সবাইকে অনেক অনেক ওয়েলকাম আমার চ্যানেলে আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আজকে আমি যে ভিডিওটা দিচ্ছি তোমাদেরকে ক্লাস টেন লাইফ সায়েন্স চ্যাপ্টার ফাইভ এক্সারসাইজ সলভ করে দিচ্ছি ছায়া প্রকাশনীর বই থেকে যাদের কাছে ছায়া প্রকাশনীর বই আছে তোমরা সঠিক অ্যান্সার গুলো শুনে নাও যাদের কাছে অন্যান্য পাবলিকেশনের বই আছে তোমরাও ভিডিওটা কমপ্লিট দেখবে যত কোয়েশ্চেন তোমরা প্র্যাকটিস করবে দেখবে তত বেশি ক্লাস টেন ফাইনাল এক্সাম মানে মাধ্যমিকে নাম্বার ইনক্রিজ করবার পসিবিলিটি কিন্তু বাড়বে এর আগে আমার তোমাদেরকে চ্যাপ্টার পড়ানোর ভিডিও সাঁতরা পাবলিকেশন থেকে অনুশীলনী সলভের ভিডিও দেওয়া আছে বাকি চারটা চ্যাপ্টারের ছায় প্রকাশনী প্রান্তিক থেকেও কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আমি দিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে যা দিয়েছি সবকিছুই ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো ফিজিক্যাল সায়েন্সে যতগুলো ভিডিও দিয়েছি সেগুলোও লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা গিয়ে যাদের যেটা প্রয়োজন হবে দেখে নিও যেইটা দেখবে পার্ট ওয়ান থেকে দেখবে তবে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে সাজেশনের ভিডিও আমি দিয়ে দিয়েছি প্র্যাকটিস সেটের ভিডিও দেওয়া আছে যারা দেখনি গিয়ে অতি অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে সেই সমস্ত ভিডিওগুলো দেখে নেবে যারা আছো আমার চ্যানেলে তোমরা বন্ধুদের সাথে ভিডিও শেয়ার করো তাহলে তারাও আমার চ্যানেলে জয়েন করতে পারে আমি কোয়েশ্চেন গুলো লিখিয়ে দিচ্ছি না মানে অ্যান্সার আমি লিখে দেব না আলোচনা করে দিচ্ছি ভালোভাবে তোমরা শুনে নেবে সঠিক অ্যান্সার কি হবে অন্যান্য পাবলিকেশনের বই যাদের কাছে আছে কোনো পয়েন্ট যদি এক্সট্রা মনে হয় তোমাদের বইয়ে নেই সেই ইনফরমেশনটা তাহলে সেগুলো একটু নোট করে নিও ফার্স্ট কোয়েশ্চেন এমসিকিউ এর কি দেওয়া আছে দেখো নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া নয় নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া যেগুলো রয়েছে মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া রাইজোবিয়াম স্বাধীনজীবী ব্যাকটেরিয়া অ্যাজোটোব্যাক্টার নষ্ট তাহলে নয় কোনটা অ্যান্সার হয়ে যাবে সি ভিব্রিও কলেরি একের অপশন সি হবে কারেক্ট তাছাড়া বাকি যে স্টেপগুলোতে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা আছে সেগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ব্যাকটেরিয়ার নামগুলো ইম্পর্টেন্ট অ্যামোনিফিকেশন নাইট্রোফিকেশন ডিনাইট্রোফিকেশন প্রত্যেকটা স্টেপের ব্যাকটেরিয়ার থেকে কিন্তু এমসিকিউ টাইপ কোয়েশ্চেন তোমরা দেখতে পারো কিংবা থ্রি মার্কস এর কোয়েশ্চেন এভাবেও আসতে পারে নাইট্রোজেন চক্রে যে স্টেপ গুলোতে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায় সেরকম তিনটে স্টেপে বর্ণনা তোমরা করো সিউডোমোনাস জীবাণু নাইট্রোজেন চক্রের নিচের কোন ধাপের সঙ্গে যুক্ত সিউডোমোনাস ডিনাইট্রিফিকেন্স বা থায়োব্যাসিলাস ডিনাইট্রিফিকেন্স দুটো ব্যাকটেরিয়াই ডিনাইট্রিফিকেন্স ধাপের সঙ্গে যুক্ত ব্যাকটেরিয়া গুলোকে বলা হয় ডি নাইটি ফাইন ব্যাকটেরিয়া দুই এর সি অপশন কারেক্ট নেক্সট পূর্ব হিমালয় হটস্পটের একটা বিপন্ন প্রজাতি পূর্ব হিমালয় ভারতের একটা হটস্পট ভারতের চারটে হটস্পট রয়েছে তার মধ্যে একটা পূর্ব হিমালয় বাকিগুলোর নাম ইন্দো বার্মা পশ্চিমঘাট ও শ্রীলঙ্কা সুন্দরল্যান্ড কোনটা বিপন্ন প্রজাতি অপশন সি কারেক্ট রেড পান্ডা সারা বিশ্বে জীব বৈচিত্রের হটস্পট রয়েছে পৃথিবীতে আর কি থার্টি ফোরটা কারেক্ট অপশন হয়ে যাবে ফোর এর ডি নেক্সট পাঁচেরটা এক সিংহ গন্ডার সংরক্ষণ কেন্দ্র কোন প্রাণী কোথায় সংরক্ষিত রয়েছে সেগুলো ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যেখান থেকে খুশি কোয়েশ্চেন আসতে পারে এক্সিটুর এক্সাম্পল ইনস্টিটিউট এক্সাম্পল তাই জন্য ইনস্টিটিউ এক্সাম্পল এর কোন একটা জায়গা কোন স্টেটে অবস্থিত সেখানকার সংরক্ষিত প্রাণীগুলো খুব ভালোভাবে দেখবে এমসিকিউর জন্য কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এরিয়া বা এরপরে যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রিপারেশন নেবে তাদের জন্য কিন্তু এই পোশনটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এখানে এক সিংহ গন্ডার সংরক্ষণ কেন্দ্র অ্যান্সার হয়ে যাবে মানুষ জাতীয় পার্ক এ অপশন কারেক্ট বাকি তোমরা মনে করে নাও সুন্দরবনটা কি কোথায় অবস্থিত এখানে সংরক্ষিত প্রাণী সুন্দরবনটা কি মানে এটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ না জাতীয় পার্ক না অভয়ারণ্য না সংরক্ষিত বনাঞ্চল গির অরণ্যর মধ্যে কোন প্রাণী সংরক্ষিত আছে ভিতর কণিকাতে কোন প্রাণী সংরক্ষিত রয়েছে মনে করে নাও ইনস্টিটু সংরক্ষণের একটা উদাহরণ হল ইনস্টিটু সংরক্ষণ বলেছে অভয়ারণ্য জাতীয় পার্ক বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সংরক্ষিত বনাঞ্চল এগুলো হলো ইনস্টিটু সংরক্ষণের উদাহরণ তাহলে ছয়েরটা সি অপশন হয়ে যাবে কারেক্ট বাকি সবগুলো এক্সিটু সংরক্ষণের উদাহরণ এক্সিটু সংরক্ষণের মধ্যে ক্রায়ো সংরক্ষণটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট নেক্সট এক্সিটু সংরক্ষণের একটা উদাহরণ চিড়িয়াখানা বোটানিক্যাল গার্ডেন ক্রায়ো সংরক্ষণ জাম্পলাজাম সংরক্ষণ এগুলো হবে সাতের এ অপশন হলো কারেক্ট নেক্সট আটেরটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বিনষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ অ্যাসিড বৃষ্টি গ্যাস এনও এসও টু তাহলে এটা অ্যাসিড বৃষ্টিটা বায়ু দূষণের জন্য হয় আটের অপশন হয়ে যাবে সি কারেক্ট নয় জলদূষণে যে রোগটা হয় সেটা হলো কলেরা ভিব্রিও কলেরির জন্য 
কলেরা রোগ হয় এটা জল দূষণের কারণ জল দূষণে যদি আর্সেনিকের পরিমাণ খুব বেশি থাকে তাহলে কি রোগ হয় ভেবে না মাটি দূষণে কোন মৌলের উপস্থিতির জন্য মিনামাটা ইটা ইটাই ডিসলেক্সিয়া রোগ হয় দশেরটা জীব বৈচিত্র হ্রাসের কারণ সেটা অরণ্য ধ্বংস হতে পারে জীব শিকার হতে পারে বাসস্থান বিনাশ হতে পারে গ্লোবাল ওয়ার্মিং গ্রিন হাউস গ্যাস হতে পারে জলবায়ুর পরিবর্তন হতে পারে জীব সংরক্ষণটা জীবটা যাতে হ্রাস না হয় তার জন্যই সংরক্ষণ করা হচ্ছে তাহলে বৈচিত্র হ্রাসের কারণ কখনোই জীব সংরক্ষণ হতে পারে না দশেরটা সি অপশন হবে কারেক্ট এগারোটা জীব বৈচিত্রের হটস্পট হল যতগুলো এক্সাম্পল দিচ্ছে ভারতের যেটা রয়েছে সেখান থেকেই একটা অ্যান্সার দিচ্ছে ইন্দো বার্মা হয়ে যাবে কারেক্ট অপশন বাকি ভারতের চারটে যে হটস্পট রয়েছে আমি নামগুলো তোমাদের বলে দিচ্ছি অ্যালগাল ব্লুম যে পরিস্থিতিতে ঘটে অ্যালগাল ব্লুম জল দূষণের জন্য হয় জলের মধ্যে নাইট্রোজেন আর ফসফরাস বেশি পরিমাণে থাকে বেশি পুষ্টির জন্য বেশি পরিমাণে শৈবাল জলের মধ্যে জন্মায় যেটার জন্য অ্যালগাল ব্লুম হবে আর যার কারণে ইউট্রোফিকেশন বা ইউট্রোফিকেশন হয় তাহলে অ্যান্সার হয়ে যাবে বারোটা ডি অপশন কারেক্ট তেরোটা গ্রিন হাউস গ্যাস এন টু ও গ্যাস নেক্সট জীব বৈচিত্রের তথ্য ভান্ডার হলো আইউসিএন নেক্সট নাইট্রোজেন চক্রের নাইট্রিফিকেশন নামক ধাপটা শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য নাইট্রিফিকেশনে কি হয় অ্যামোনিয়া থেকে ফার্স্টে ব্যাকটেরিয়ার জন্য নাইট্রাইড উৎপন্ন হয় কোন ব্যাকটেরিয়া ভেবে নাও নাইট্রোসোমোনাস না নাইট্রোব্যাক্টার না নাইট্রোকাস ভেবে নাও দুটো ব্যাকটেরিয়া এই স্টেপটা করতে সাহায্য করে নেক্সট নাইট্রাইড থেকে নাইট্রেট গঠন কোন ব্যাকটেরিয়ার জন্য হয় এটাই হলো নাইট্রিফিকেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য পনেরোটা বি অপশন হবে কারেক্ট তারপরে দেখো সুন্দারল্যান্ড জীব বৈচিত্র হটস্পটের অবস্থান হল সুন্দারল্যান্ড ভারতের একটা জীব বৈচিত্র হটস্পট তার অবস্থান আন্দামান নিকোবর সুমাত্রা জাভা দ্বীপ অঞ্চলগুলোতে বিয়ের অপশনটা ষোলোটা কারেক্ট সতেরোটা সর্পগন্ধা গাছের বিপন্নতার কারণ হল অতি ব্যবহার সর্পগন্ধার থেকে আমরা কি রোগের ওষুধ পাই ধুতুরা গাছ থেকে কোন রোগের ওষুধ পাই সিংহনা গাছ থেকে কোন রোগের ওষুধ পাই বিশেষ করে প্লেসগুলোর নাম কোন ছাল থেকে না পাতা থেকে কোথার থেকে পাচ্ছি না মূল থেকে কাণ্ড থেকে এই জায়গাগুলোর নাম আর ওষুধ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টপিক ভালোভাবে দেখবে এটা জীব বৈচিত্রের গুরুত্বের মধ্যে পড়ে মেডিসিন তৈরি হয় ওষুধ তৈরিতে সাহায্য করে এই উদ্ভিদগুলো প্রত্যেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক যতগুলো বললাম কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলো তোমরা মনে করে নাও এখানে অ্যান্সার হয়ে যাবে সি এরটা অতি ব্যবহার আঠেরোটা বায়ু দূষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রোগগুলো হচ্ছে ব্রঙ্কাইটিস অ্যাজমা ফুসফুসে ক্যান্সার এগুলো তাহলে অ্যান্সার হয়ে যাবে কোনটা সি এর অপশনটা কারেক্ট নেক্সট এবার এক নম্বরের কোয়েশ্চেন কি অ্যান্সার হবে দেখে নাও একটা ডিনাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখো ডিনাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া সিউটোবোনাস ডিনাইটিফিকেন্স বা থায়োব্যাসিলাস ডিনাইটিফিকেন্স যা খুশি লিখতে পারো কি বললাম সিউটোমোনাস ডিনাইটিফিকেন্স থায়োব্যাসিলাস ডিনাইটিফিকেন্স নদীর জলের আমলিকরণ হয় কোন উপাদানের জন্য এনো আর এসো টু গ্যাসের জন্য তাজমহলের বিবর্ণ হওয়ার কারণ কোন প্রাকৃতিক ঘটনা অম্লবৃষ্টি অ্যাসিড রেন চারেরটা জল দূষণের একটা কারণ উল্লেখ করো জল দূষণ লিখতে পারো মাটির মধ্যে বেশি কীটনাশক সার ব্যবহার করছি বা রাসায়নিক সার ব্যবহার করছি সেগুলো জলসেচের ফলে বা বৃষ্টির জলের সাথে গিয়ে পড়ছে কলকারখানা থেকে যে বজ্র পদার্থগুলো আসছে সেগুলো গিয়ে জলের সাথে মিশছে যে কোনো একটা কারণ তোমরা উল্লেখ করতে পারো যে বিবর্ধিত একটা দূষকের নাম উল্লেখ করো ডিডিটি বিএইচসি ফুল ফর্মগুলো মনে করে নাও একটা বলেছে যে কোনো একটা তোমরা দেবে যার মধ্যে ডিডিটি হল ক্লোরিন যুক্ত কীটনাশক নেক্সট পরিবেশ ঘটিত একটা রোগের নাম লেখো ক্যান্সার বা অ্যাজমা হাঁপানি ব্রঙ্কাইটিস এগুলোর মধ্যে একটা তোমরা লিখতে পারো সাতেরটা ভারতের একটা জীব বৈচিত্র হটস্পটের নাম লেখো চারটার মধ্যে যে কোনো একটা লিখতে পারো পূর্ব হিমালয় লিখতে পারো বা ইন্দো বার্মা লিখতে পারো বা পশ্চিম ঘাটার শ্রীলঙ্কা লিখতে পারো কিংবা সুন্দারল্যান্ড লিখতে পারো চারটার মধ্যে একটা বলেছে একটা লিখবে তোমরা আটেরটা ইনস্টিটিউ সংরক্ষণের একটা উদাহরণ দাও যেটাই লিখবে চারটা উদাহরণ হয় জাতীয় উদ্যান অভয়ারণ্য সংরক্ষিত বনাঞ্চল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ যেটাই তোমরা লিখবে ধরো বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ লিখলে ব্র্যাকেটের মধ্যে সুন্দরবন লিখে দেবে অভয়ারণ্য লিখলে ব্র্যাকেটের মধ্যে চিলকা লিখে দেবে জাতীয় উদ্যান বা জাতীয় পার্ক লিখলে ব্র্যাকেটের মধ্যে কানহা লিখে দেবে মানে মেনশন করে দেবে জায়গাটার নাম নেক্সট একটা জৈবিক উপাদানের নাম লেখো যা ক্রায় সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয় ক্রায় সংরক্ষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট ভালোভাবে দেখে রাখবে তরল নাইট্রোজেন হবে অ্যান্সার 
যেখানে টেম্পারেচারটাকে রাখা হয় মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই টেম্পারেচার দিয়েও কিন্তু এমসিকিউ কোয়েশ্চেন আসতে পারে আইউসিএন এর পুরো নাম কি IUCN এর পুরো নাম ভালোভাবে শুনে নাও ইংলিশেও লিখতে পারো বাংলাতেও লিখতে পারো যদি ইংলিশে লেখো বানান একদম ভুল করবে না ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস নেক্সট ডাব্লিউ এর ফুল ফর্ম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার আরাবাড়ি কোথায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত পিবিআর এর পুরো নাম কি জে এফ এম এর পুরো নাম কি দুটোই ইম্পর্টেন্ট পিবিআর হচ্ছে পিপলস বায়োডাইভার্সিটি রেজিস্টার এখানে কি নথিভুক্ত করা হয় সেই পয়েন্টটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট চোদ্দটা ভারতের একটা রেড লিস্টের অন্তর্গত প্রাণীর নাম লেখো অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে যে কোনো একটা লিখতে পারো কি কি ভারতীয় বাঘ এক সিংহ গন্ডার এশিয়ান সিংহ ঘড়িয়াল রেড পান্ডা লবণাক্ত জলের কুমির এতগুলো এক্সাম্পলের মধ্যে যে কোনো একটা তোমরা লিখতে পারো জে এফ এম প্রকল্প শুরু হয়েছিল কত সালে উনিশশো একাত্তর নাইনটিন সালের গণনা অনুযায়ী ভারতে বাঘের সংখ্যা কত দু হাজার নেক্সট ভারতে একটা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রের নাম লেখো যেহেতু ভারত বলেছে তোমরা পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন বক্সাও দিতে পারো বা উত্তরপ্রদেশের করবেটও দিতে পারো নেক্সট সুন্দরবনের পরিবেশ সংক্রান্ত সাম্প্রতিকতম উদ্বেগের কারণের নাম লেখো অনেক কটা উদ্বেগের কারণ আছে তার মধ্যে যে কোনো একটা তোমরা দেবে কি কি কারণ বিশ্ব উষ্ণায়ন আর জলবায়ুর পরিবর্তন মিষ্টি জলের সংকট খাদ্য খাদকের ভারসাম্যের ব্যাঘাত তারপরে সমুদ্রের জলের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য দ্বীপভূমি নিমজ্জন নগরায়নের ফলে লবণাম্বু উদ্ভিদের ধ্বংস এতগুলো কারণের মধ্যে যে কোনো একটা পয়েন্ট তোমরা এখানে লিখে দেবে আজকে আমি তোমাদের এমসিকিউ আর ওয়ান মার্কস এর কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার বলে দিলাম ওয়ান মার্কস এর আরো কোয়েশ্চেন আছে যেগুলো আমি আরেকটা পার্টে তোমাদেরকে দিয়ে দেব যারা প্রথম ভিডিও দেখছো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে ডেসক্রিপশনের লিঙ্ক গুলো চেক করে নেবে ফিজিক্যাল সায়েন্স লাইফ সায়েন্স এর সাজেশন প্র্যাকটিস সেটের ভিডিও গুলো দেখে নেবে ভালোভাবে পড়ো কোথাও কিছু অসুবিধা হলে কমেন্টে জিজ্ঞেস করে নিও আজকে এখানেই ভিডিও শেষ করছি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং